eski Ankara bürokratlarından çok e, sevdiğim bir dostum dün aradı. Dedi ki ya dedi arabamın yan tarafını çizdiler ben de tamire götürdüm. Kaportacıdan gene cevap kaç ay yaparsın bunu ağzından ilk çıkan rakam 15 bin lira dedi. Ya dedi bu 14 bin 250 lira 13 bin 750 lira 14 bin 600 lira falan olmuyor mu dedi. Sonra oradan muhabbet şeye geldi, yuvarlama enflasyonuna geldi. Şimdi e, rounding, İngilizcesi rounding, hani ona benzer bir şekilde bir round inflation. Aslında birçok böyle hızlı enflasyonist ortamlarda yaşanan bir durum ama bir yuvarlama, yukarı doğru yuvarlamadan kaynaklanan da bir enflasyon problemimiz var artık. Asıl yani, sen onu bak, en iyi... Pazarda görmüş olman lazım ıspanağın tamam. cevizin peşindeyken. Süper tam öyle. Ya ben bir muhalaf tezgahına baktım. Pazar tezgahına yanaştığımda yani ne alırsam alayım neredeyse ağzını açan ya 150 ya 200 lira diyor. Ya miktarı <gülüyor> azaltıyorum 150 miktar biraz arttırıyorum 200 lira. 175 lira olmuyor mu? 180 lira olmuyor mu? Şimdi ortalıkta bile tabii başka bir problem de var. 10 ve 20 liralıklar hatta 5 liralıklar tamamen tedavülden neredeyse çekildiği için Pratikte kullanılmaz olduğu için 50, 100 ve 200 liralarla iş yapıyoruz. O da aslında bu yuvarlama enflasyonunu getiriyor beraberinde. Ben bunu şeyden yani pazarda bayağı bir damberi hissediyordum. Ben de bunun yani evet buna benzer bir problem mesela Almanya'da e, marktan euroya geçirirken yaşandı. Ve Almanya bunu büyük oranda perdeledi diyeyim. Çünkü eskiden kahve bir markken bir euro verdi. Aralarındaki oran 1.99, 2. Yani iki katına çıkmış durumda. Enflasyona baktığınızda markla hesaplasanız iki katı. Euro ile hesapladıkları için enflasyon olmamış görünüyor. Bizde ama öyle değil. Bizde yani hakikaten ağzını açan herkes büyük rakama yuvarlıyor. Yani aşağıda bir yerde yapıp da rekabet edelim noktası yok. Çünkü biz fiyat mevhumumuzu kaybettiğimiz için bu enflasyon ortamında zaten en en en büyük bu şeyi düşmanı bu enflasyonla mücadele edin, enflasyon beklentilerinin iyi yönetilememesi. Onun için Merkez Bankası söylemi kritik. Onun için maliye politikasıyla para politikasının desteklenmesi kritik. Bu ikna süreci sonunda biz fiyatların belli bir patikaya oturduğunda yani dezenflasyon denilen enflasyonun daha az artmaya başladığı bir döneme gelsek hangi fiyat ucuz, hangi fiyat pahalı bunu mu alalım, şunu mu alalım diye baktığımızda hani daha bir değerlememiz kolay olacak. Ama şu anda bu, bu, bu, bu mevhumu kaybettiğimiz için de bu yuvarlama enflasyonunun kurbanı oluyoruz. Roundflation dedim ben ona. Enflasyonun kurbanı. Bunu da önlemenin bir yolu olması lazım. Benim aklıma gelen kısa vadede Naht mesela asla bunun bir çözümü değil. Yani fiyatların devlet tarafından belirlenmesi zinhar bunun çözümü, doğru çözümü değil. Ama buna karşılık bu beklentileri düzelterek biz en azından fiyatlar hani atıyorum bir, bir kilo ıspanak bir yerde 30 lira, bir yerde 50 lira, bir yerde 80 lirayken aynı ıspanak mı değil mi diye şey yapıyorsun, problem yaşıyorsun. Geçtiğimiz günlerde başka bir sıkıntı çıktı. Yani bu buna benzer bir sıkıntı. Ya bir arkadaşım gene sohbet ederken şunu söyledi. Ya döner dedi, bir, bir porsiyon döner dedi İstanbul'da. Bir yerde dedi 320 lira, bir yerde 450, bir yerde 550, bir yerde 540, bir yerde 390 veya işte 490. Ben dedi 320 lira döneri yiyemiyorum ki dedi. Güvenmiyorum bu at eti midir, kedi eti midir deyip de. Güvenmiyorum dedi. Halbuki belki doğru fiyat orası. Bilmiyoruz yani burada ciddi evet, yani çok bu, bu garip bir problem ama bu bir problem. Yani bunu Doğru. çözmenin yolu da hakikaten bu enflasyonu zinhar aşağı indirmek. Yani beklentilerimizin düzelmesi, fiyatlama davranışlarının düzelmesi, işte gridflation dedikleri özellikle hizmet sektöründe ısrarla ve yapışık bile değil. Yani artarak giden bir enflasyon var. Hizmet sektörü başımızın belası haline geldi diyeceğim. Biraz şey olacak, sert bir tabir olacak ama. Ha ben bak, lokantalara gittim de başım yavaş yere yavaş gidiyor. Dö- dönercileri karşımıza almaya başladık. Hizmet sektörünü karşımıza almaya başladık. Ama bu yuvarlama hikayesi hakikaten önemli. Ben de buna e, şahit oluyorum. Ama biraz da ya, hakikaten o 5 liralar, 10 liralar şu anda yeni 10 lira görmem mümkün değil. Yeni evet. 20 lira görmem mümkün değil. Yeni 5 lira evet. zaten çoktandır kayıp. Yani, Bankamatikler 50 liradan küçük para vermiyor. 
Ben, ısrar etsemiz, ısrar edersemiz veriyor. Yani işte bu tarafını da bu işin düşünmek lazım. Bankamatik evet. vermediğini ben niye alayım diye bakıyordur. E o zaman para birimi 50 liranın üzerinden işlem görüyor demektir. 50, 150, 250, 500, 50, 50, 150, 50, 50, 50 lira üzerinden görüyor. Olmuyor ama bu da olmuyor. Yani olmuyor Peki. derken işimizi kolaylaştırmıyor. Peki ama e, şöyle diyebilir miyiz bu muhabbetin sonunda? E, bütün bu yaşananlara rağmen, bütün bu e, yuvarlama meselelerinin de enflasyonla mücadeleye yaptığı olumsuz katkıya rağmen biz belki yani Mayıs ayında çok zor herhalde. Çünkü geçen yıl 2023 Mayıs ayında yani hatırlıyorum 0,04 falan gelmişti. Yani çok düşük bir enflasyon gelmişti aylık bazda. E, yıllığı da bir hayli geriye çekmişti. Ama yine böyle çok düşük bir enflasyon gelme ihtimali e, artıyor gibi görünüyor bana Mayıs ayında ve sonrasında da e, devam edebilir. Bu kurlarla bağlantılı olarak söylüyorum. Yani oradaki beklentilerin üzerinden bir kere daha geçelim. Bu bahsi kapatalım isterse. Evet yani ben de mutabıkım. Yani kur tarafında en azından bu talep azalması insanların dövize bayramdan önce inanılmaz bir döviz talebi vardı. Yani hakikaten inanılmazdı. Şimdi o talep ortadan kalktı. Satışlar yavaş yavaş başladı. Daha henüz o güven oluşmadı. O güven oluşunca kur tarafında hatta şu anda Merkez Bankası alıcı. Merkez Bankası alıcı olmaz. Büyük oranda bu kuru daha aşağıda görebiliriz. Ve bence Merkez Bankası da almaya devam etmesi lazım. İhracatçılara belki Arttırarak kuru destek olamıyorlar ama hiç size düşmesine engel olarak destek olmalarında fayda var. Yani veya evet. döviz rezervlerini arttırarak bu işi yapmalarında fayda var. Evet. Yani e, sen de o zaman e, bir şey e, düşüşe doğru girme ihtimalini e, görüyorsun. E, enflasyon bu umut tarafında. belirdi diyelim. Yani bu umut belirdi artık evet. diye benim de, evet. benim de gözümde. Evet. 